Sí, hay que hacer un trabajo articulado con los gremios, con los comerciantes y especialmente con las personas que trabajan en el sector rural. Debe fortalecerse las redes de apoyo y comunicaciones, que haya una comunicación constante entre comunidad y policía, que haya una información oportuna de personas sospechosas que estén deambulando en las veredas y en el sector rural que no, se, que no son conocidas. Después de que se presentan estos hechos, cuando generalmente se realizan entrevistas, las personas dicen, no, sí, vimos unos sujetos extraños, pero desafortunadamente no hay una información previa tanto a policía como a ejército y diferentes autoridades. Por eso el tema de la comunicación es fundamental, un trabajo que se va a fortalecer también con la adquisición de drones, en donde las estaciones, algunas de las estaciones tendrán esa posibilidad de hacer un control de su jurisdicción a través de un servicio de dron y eso, digamos, potencializa el servicio de policía y hace que se optimice precisamente el recurso humano. El tema, el, el tema de recuperados, volver a tener la policía comunitaria, haría que eh, la comunidad recupere también la confianza en la institución, porque lo que usted acaba de decir es muy cierto, después de que se presenta el hecho directivo, la comunidad comienza a decir si habíamos visto, si estábamos, no sé qué, pero de pronto la gente no, no denuncia por falta de confianza o por decir para qué llamo si no llegan, en fin. Entonces esta, es estar más cerca de la comunidad y que pueda perfectamente trabajar ese binomio de comunidad, autoridades, para que la información fluya. Esa es la intención, la, la policía comunitaria es, por decirlo, una marca registrada, el ciudadano todo extraña y muchas veces en los encuentros comunitarios siempre piden el, la, la policía comunitaria diferente a la patrulla de vigilancia que estará atendiendo los diferentes motivos de policía. Por eso volverá el policía a tener un brazalete que lo identifica como policía comunitaria y que tendrá una comunicación permanente y constante con el ciudadano.